皆様こんにちは、カズラユミです。今日皆さんとお会いできるのまた楽しみにしておりました。まあ今のようにテレビもない時代ですから、絵本を見るぐらいしかね、こう夢を借り立てるものがなかったわけですよね。その頃の日本っていうのはちょうど第二次世界大戦に向かってましたから、すべてのものがなんて言いますかね、あの無駄を省きましょうとか。あの贅沢は敵だっていう言葉なんかあった時代ですからね、えー、でそしたらやっぱり絵本を見てあの綺麗なものに憧れるとかあのなんとかって方多いじゃないですか私の母親がね養蚕学校やってましたからファッションの方に行くだろうとはみんな思ってたけれども小さい時からあのこうドレッシーなものが好きだったんで。それを一生の仕事にしたのは成功だったってよく先生方がおっしゃるんですけどもで直接のきっかけっていうのは私が共立女子大を出てそれで母が経営してる洋裁学校を手伝った時に生徒が 2,000 人もいたんですよね。3年まで残ししてほいとあの専門学校っていうのはご存じの通り大体普通は2年ですから。で2年で卒業になってたんだけどもう,もう1年しっかり勉強したいから3年まで残りたいっていうのが300人ぐらい出ちゃった時にじゃあ特別専攻科っていうのを作,作りましょうよって作ったんですけどもうこういう普段の切り物屋なんかも全部祭壇からあのホースにまで教えちゃうわけですからねあ何をや,やるのかっていう時にイブニングとかカクテルドレスとかねそういうものは全然やってないんで卒業制作はウェディングドレスよって私が言ってだから皆さん卒業したら、まあ、結婚へ向かうわけだろうから自分に似合うウェディングドレスをデザインしてそれを着てブライダルショーをやりましょうよって言ったんですね。生地を買いに行くときにやっぱりウェディングドレスっていうのは大きいですから普通の洋服の3倍4倍って生地がかかるわけなんであ,のあんまり高い買い物をして不景から文句が来るといけないから私がついてってやったわけですよ生徒たちにそのウェディングドレスの教材の生地を買うときにねその時に初めて日本になんとそのブラザルに関するものがない。もうその頃森原さんとかああいう有名なデザイナーの人たちはもう銀座にこう店を出されて普通のファッションの水準っていうのはある程度上がってたんだけどことブライダル結婚式ってなると着物になっちゃうわけですよ。まあ、97% は着物を着てて外人と結婚する人か一部のクリスチャンしかそのウェディングドレスを着て結婚する人いないっていうのが分かったんですけど私のような。ブライダル専門のデザイナーなんかになったってビジネスがこうついていかないっていうねそういう時だったわけですね。生徒もね「先生誰も専門家いないんだから先生がお店でも開いてそういう困ってる人を助ければいいんじゃないの?」つまり3たとえ 3% でもウェディングドレス着たいって人はどうしてたかって言ったら、まあ、オーダーショップに行くしかないわけ専門店がないですからね、まあ、はっきり言ったら社会問題を解決するみたいなね人助けみたいな意味で先生が店開いてあげたらいいじゃないのって生徒は言ったと思うんですよねでも私もあの前に申し上げてたようなもうおとぎ話大好きな女の子でそういう。綺麗なものに日常にないものですよね非日常的なものそれに憧れてたってことはあるわけなのでサーションに考えたのがこれは自分一人の力で全てやろうと思うのはダメだな経営の得意な人と手を結んでやるということでどこのデパートにもブライダルのコーナーがなかったんですよね。初めてブライダルをやってデパートのショーウィンドウですよねショーウィンドウに6月ジュンブライドなんていう時にダーッと7着ぐらい並べたらね何にもない時なわけですからそれはきっと評判になると思うしものすごい宣伝になると思ってねそこの婦人服の部長さんと話をしたわけですよ
私たちが参加しているこのデパートは呉服がドル,ドル箱なんですって言うんですよ呉服で儲けてこういうふうになったデパートだ結婚式の時の着物をレンタルじゃなくて古袖を買うんですよねハイクラスのお客様を持ってるデパートだったんだけどその頃まだねどっちかなんですよウェディングドレス着るか着物を着るかで着物を着た人はウェディングドレスは着ないしウェディングドレス着た人は着物は着ないからね、うんうん、だからそのあなたのウェディングドレスがもし売れたとして、うん、そしたら収入があの3分の15分の1になっちゃうとうちのデパートには。ダメダメダメですと言ったんで私思わず目丸くしてこの人呉服部長ならねそれはよくわかるんだけど藤井副部長さんですよねって言ったんですよそしたら向こうもピンと来たらしくてムッとした顔で「ええそれはそうですけど私はその前になんとかなんかデパートの社員ですからそんな明らかに売り上げが下がっちゃうって思われるようなことは協力はできませんって言われてもうちょうど外に出たら雨が降ってて私は泣きながら銀座の街を歩いて帰ったことを覚えてるんですね自力で店を作ってやんなきゃダメってその時に覚悟をしたわけなんですよ1964年に準備始めてで65年の1月にオープンしたんですけれどもあの日本で初めてのいわゆるウェディングドレスの専門店だったわけなんですね、うん、それで一番そのネーミングにねどうしようかなっていうふうに思った時にずっと世界中を調べた時にあみんなあのこういうものを言う時にはブライダルファッションとかブライダルという言葉を使うんだっていうことをあれして名刺を作ったり店の看板を作って。オープンしようと思った時にあのまずファッションショーの招待状をマスコミにこう出したんですよね翌日からもう電話が鳴りっぱなしで「ブライダルってどういう意味ですか?」とかそれから「何を見せてくれるんですか?」「ああウェディングドレスがたくさん出るんですか分かりました分かりましたそんならそう書けばいいじゃないのか」みたいなことを言うわけですよね。それでマスコミの人がこうだったら言わんや一般の人はもっと分かんないのでお客さんも来ないんじゃないかと誰もね<笑>と思ったので著名だった林邦夫さんっていう評論家のファッション評論家の人に相談したんですよ。これは何の店とかどういう意味っていうことだったらそれだけですごい PR じゃないのとそんなこと言葉をね変えるなんてとんでもないって言われていろんなもので。まあ、初めててだっていうことでこう紹介してくれたんですねだから本当に林先生がおっしゃる通りだった宣伝費をかけないでねあの PR をしたっていうことだと思うんですよね。本を書いてブライダルブックっていう日本で初めてのブライダルの専門書ですよね。<音楽>